നമസ്കാരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാനത്തെ ബഡ്ജറ്റ് വമ്പിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടെയാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ ചുമതലയുള്ള പിയൂഷ് ഗോയൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദായ നികുതി ഇളവിനുള്ള പരിധി അഞ്ചു ലക്ഷമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തിയും അസംഘടിത മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളിക്ക് മൂവായിരം രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വാർഷിക സാമ്പത്തിക സഹായമായി ആറായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയും രണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരുപിടി പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പിയൂഷ് ഗോയൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷവും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ മധ്യവർഗത്തെ അവഗണിച്ചു എന്ന ദുഷ്പേരാണ് ഒരു പക്ഷേ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് ആദായ നികുതി ഇളവ് അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആദായ നികുതിയുടെ സ്ലാബ് അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കുക എന്നതല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നികുതിദായകർക്ക് ടാക്സ് റിബേറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ എ ടി സി അടക്കമുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ പരിഗണിച്ചു എല്ലാം തട്ടിക്കിഴിച്ചതിന് ശേഷം അവരടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന തുക പന്തീരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിന് റിബേറ്റ് കിട്ടും അത് ഒഴിവാകും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല മറിച്ച് പന്തീരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുമാന പരിധി വരുന്നവരുടെ ടാക്സ് റേറ്റെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലാബ് അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കിയതല്ല നികുതി സ്ലാബ് അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കിയതല്ല മറിച്ച് ടാക്സ് റിബേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഒരു മീഡിയം സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുവാടകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഡിഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഒന്ന് എൺപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പതായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറയുന്നതുപോലെ മധ്യവർഗത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ നിർദ്ദേശമാണ് ഒപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് പ്രതിരോധ മേഖല ക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമാണ് ധനമന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീരുമാനം വളരെ നിർണായകമാണ് എന്ന് കരുതുകയാണ് ഇ എസ് ഐ പരിധി ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പരിധി പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലാക്കി രണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം പദ്ധതികളാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മധ്യവർഗത്തെ ചേർത്തു നിർത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു ഇത് രണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി ഗ്രഹപാഠം നടത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലടക്കം തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരിടത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മധ്യവർഗത്തെ പരിഗണിക്കാത്ത ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയായ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതിഷ്ഠായ നഷ്ടത്തെയും മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻസാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് പറയുമ്പോഴും ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മുഴുവൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് അല്ല അധികാരത്തിലുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അധികാരത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ മുന്നണി തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിലോ അതല്ല എങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്നാലും ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത് പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇതൊരു ഇടക്കാല ഇൻട്രീം ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാക്കാക്കിയാണ് എന്നുള്ള
ശുചിത്വ ഭാരതി പദ്ധതി പ്രകാരം വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അൻപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കർഷകരെയും സാധാരണക്കാരെയും സഹായിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബജറ്റിൽ ഉടനീളം കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ബഡ്ജറ്റാണ് ഇതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമുണ്ടാകാനിടയില്ല ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും എത്തുകയാണെങ്കിൽ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികളായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ജനപ്രിയമായ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്